豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。蔡天凤案进展到现在，真是让人遗憾，这么美好的女孩下场如此凄惨。当然了，对于蔡天凤本人来讲，之前还有说有笑的人，忽然某天永远的离开了，也来不及跟自己亲人孩子说声道别，这是一件多么悲伤的事情。只不过随着案件的发展，蔡天凤一事儿又有了重大发现。原来，根据媒体的说法，在蔡天凤案的现场，疑似还有第八位嫌疑人，他的主要任务是替邝某一家放风。虽然戴着口罩，但是正面照却被监控给拍了个正着。那么这个人是谁呢？原来这个人居然疑似是蔡天凤的弟弟，但这个弟弟却没有出现在大家族的合影中。有知情人称，这个男生是蔡天凤母亲在外头的私生子。其实蔡天凤自己也知道的。大家可以对比下蔡天凤母亲弟弟的这组合影，从照片上来看，相似度真的是有九成以上。无论是发型、眉毛还是眼睛，真的是一个模子刻出来的。最关键的是，他和蔡天凤的母亲关系很密切，举止也是极其亲昵。但是不是蔡天凤的弟弟，真的是需要警方认定的。其实这个案子是真的让我感到生理和心理不适的。也许是因为2023年还能有这种案子，也许是因为各种媒体把细节披露的太详细了，但是真的太让人不适了。其实谁都知道，蔡天凤遇害案并不简单，但本人都已经离世了，她的母亲和现任丈夫谭家一家的态度却有些让人看不清了。原来根据媒体的最新说法，蔡天凤的母亲和现任丈夫谭某一家口径极其一致，但是却存在撒谎的嫌疑。简单说，对于警方的一些问题，他们明显是有串供的情况发生。但是，究竟是在什么问题上串供？为了掩盖什么？是不是网传的洗钱的问题？暂时还不得而知。虽然说蔡天凤遇害这件事儿的起因，肯定是和他想要卖掉自己的房子有莫大的关系，但想想这些人没怎么读书，过早进入社会的人，居然如鱼得水，随便买奢侈品豪宅，要么背景深厚。要么做着不可告人的勾当，一群恶狼早都虎视眈眈了，蔡天凤却没有知觉。特别是蔡天凤的母亲吴姐，女儿没了，她就跟没事人一样的。去女儿遇害的场所，打扮得花枝招展的，还穿着皮草大衣，与自己的女婿搂搂抱抱的，估计谁看了这样的场面都会心寒的吧。目前，蔡天凤案件已经持续两周左右了，几乎每天都会有新消息爆出。令人怀疑，这背后是不是还有更不为人知的秘密呢？其实要回答这个问题，我们首先要搞清楚以下几点：第一点，蔡天凤为什么离婚；第二点，离婚后蔡家为什么还和前任一家保持联系；第三点，谭家和邝家有什么关系。首先，我们来看看蔡天凤为什么离婚。蔡天凤2013年和邝岗志结婚，那时候邝家条件还算不错。邝父是警长，邝岗志从事投资生意，再加上两人处于热恋期，而且还是同学，结婚也很正常。蔡天凤婚下生下两个女儿，但没过多久，她和邝岗志就离婚了。离婚的原因，网上的说法众说纷纭，总体来说有三个方面：一方面是邝岗志根本就不是做投资生意，而是贩卖黄金的。善良的蔡天凤发现后，想和他离婚。第二就是邝岗志和同性朋友的关系暧昧，虽然这个说法不现实，但也是一种可能。第三方面是邝家家道中落，都有犯罪前科，蔡天凤不想他们一家人，才选择离开。离婚之后，因为两个女儿在前夫家生活，所以蔡天凤专注于自己的事业，经常参加各种时尚活动，也因此她认识了第二任丈夫谭某。说到这里，就到了第二个问题。那就是蔡天凤离婚后，为什么还和前任一家保持联系？最重要的原因是因为孩子。虽然蔡天凤和邝岗志没有了婚姻关系，但孩子却是他们一起生下的。不过，也有网友认为，蔡天凤之所以和前任一家保持关系，是因为邝家知道蔡天凤嫁给了富二代，利用孩子来要钱。毕竟邝家需要钱，为了钱不择手段。那么，谭家和邝家又有什么关系呢？根据了解，谭家、邝家和蔡家彼此之间都认识，三家人经常在一起聚餐。
因为三家人的孩子都是同学，所以关系很好也是难免的。既然三家人关系这么好，那么蔡天凤和邝港志离婚，谭家肯定是知道的。为什么还会同意蔡天凤这个二婚女进谭家大门呢？要知道，谭家的谭仔米线是香港赫赫有名的产业，有上百家连锁店，生意人永远都讲究利益，只要有利益可以最大化，一切都好说。而他们就是看中了蔡天凤这一点，所以才让他进门的。因为蔡天凤不仅结过婚，还有两个孩子，这对于谭家来说有点不能接受。谭家资产丰厚，害怕被蔡天凤夺走，而蔡天凤直接不和谭某领证，这样谭家的财产就得到了稳定，因此他成功获得公婆的信任。而蔡天凤的母亲花姐，要说她在其中扮演的角色，就要先看看她的目的。从始至终，他的目的都很简单，那就是想红，想挣钱。花姐一开始捧红了女儿蔡天凤，后来又找了个有钱老公，她做的一切都是为了出名。从她的日常生活中就能看来，她平时最喜欢炫富，喜欢拍照，喜欢钱。所以蔡母扮演的角色就是一根墙头草，哪边有钱就往哪边倒。而从蔡母身上也能明显看出三家人关系密切的原因。蔡母与邝家保持联系，是为了女儿的孩子，也就是自己的外孙女儿。和谭家女婿关系密切，一是谭家有钱惹不起，二是依靠谭家，他可以更早进圈。所以说，蔡母从始至终都想着自己。因为经历过没钱的时候，明白钱的重要性，自己这辈子没得到的，想通过女儿替自己来实现。可是蔡母没想到。他原本只是想女儿过得更好一些，却无意间把女儿送上了不归路。蔡天凤的被害，蔡母也有一部分责任。作为一个母亲，如果她能在女儿十八岁结婚时好好了解一下邝家，或许就不会出事儿了。不过现在说这些也太晚了。蔡天凤的案子使我不由得想起十多年前那个江苏女博士被婆婆杀害的案子，出身书香门第、家境优越的女博士徐艺丽。嫁给了出身贫苦农家的董岗彪。婚后，董岗彪擅自将婆婆刘秀英接过来一起住，还把哥哥接过来安排在自家车库居住。专制霸道的婆婆和徐艺丽产生了剧烈的矛盾，但董岗彪一味袒护母亲，对妻子恶语相向，甚至拳打脚踢。徐艺丽意识到家庭矛盾不可调和，决定离婚，果断搬了出去。就在不久后，徐艺丽回来拿一些资料。婆婆故意将电视开到超大音量，并借机和徐艺丽争吵起来。徐艺丽认为这不过又是一次婆媳争吵而已，岂料一场蓄谋好的杀戮正向她袭来。婆婆趁她不备，突然拿出一瓶汽油朝她脸上泼去，徐艺丽当即就视线模糊了，滑倒在地。随即婆婆掏出刀，毫不犹豫地砍了十二下，徐艺丽当场毙命。随后婆婆淡定地去派出所自首了。那心理素质一点都不像一个没什么见识的农村老太太。警察审讯刘秀英，她相当镇定清晰地描述了作案经过。我把汽油泼在她脸上，她戴着隐形眼镜，看不清了。然后我拿起刀。刘秀英说：“是她一个人的主意，是她一个人做的。”当时不少热心网友都在质疑：一个瘦小的农村老太太能独自策划、独自实施。他怎么知道汽油泼到隐形眼镜上就会使隐形眼镜失效呢？更诡异的是，在案发的前一天，董岗彪出门了，又充分的不在场证明。最终，警方查不到其他证据，认定凶手为刘秀英，判处其死刑。因他年事已高，患有癌症，以及董岗彪签署的谅解书，判处其缓刑执行两年。再后来，刘秀英只在监狱待了两年就保外就医了。而案发后，董岗彪用孩子要挟岳父母，将房子过户到了自己名下。更可气的是，几年后，董岗彪找了个独生女再婚了，还评上了副教授。徐艺丽案和蔡天凤案有很多相似之处，全都是门不当户不对的结合。无论婚内还是离婚后，都是男方在占用女方的资源，女方成了单方面付出的一方，但男方却毫不领情。反过来，对其还痛下杀手，狼心狗肺。太多的悲剧告诉我们，进入婚姻之前一定要擦亮眼睛，好好考量对方的家庭。老祖宗留下的，结婚要门当户对的讲究，其中蕴含着大智慧。
。这个门当户对说的并不全是两家的财富水平相当，而是家风、人品、三观、为人处事。蔡天凤现在有四名子女，年龄分别是十岁、八岁、六岁和三岁，基本上从结婚之后就开始一直生孩子呢。两年一个，中间没停过。他自己十八岁就结婚了，可以说并没有经过社会的捶打，社会资历也很浅，不懂人事的险恶。其次，男方家庭还是这样的劣迹斑斑，孩子不懂事儿，家长也没把好关。再有，丈母娘跟女婿边界感不清，婆家跟前夫家说不清道不明的关系，这里面的水就不浅。不是正经生意人，他的死那就是必然。只不过凶手就算被抓，也只是牢底坐穿。香港近三十年来对任何罪犯最高的处罚，都只能到终身监禁。香港是没有死刑，最多终身监禁。但如果蔡天凤自己的亲友真的参与了此事的话，那么这辈子真是太惨了吧。而对于蔡天凤来说，现在的事情估计只是冰山一角。随着香港警方的高度介入，很多内幕必定会浮出水面。也不知道这件事的来龙去脉会不会打破所有人的认知呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。